ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಹಾಂ ಹಾಂ ಗುರುಕುಲದ ದಿನಚರಿ ಹೇಗಿರ್ತಿತ್ತು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಯುನಿ ಯುನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥದ್ದೇ ಗುರುಕುಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯ ಗುಣ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಗುರುಕುಲಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಇರಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಜನರಲೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ಆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯಗಳೇನಂದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆನ್ಯಕಾದಿಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ಆನ್ಯಕಾದಿಗಳಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಾವೆಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಿದ್ವಿ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿರ್ತಿತ್ತು ಅವ್ರ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೀತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಾವು ಯಾರ್ಯಾರು ಎದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತಿತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು ಯಾಕೆ ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಎದ್ದಿಲ್ಲ ನೀನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದಿದ್ರು ಕೂಡ ಧ್ವನಿ ಮೂಲಕವೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಡ್ತಿದ್ರು ಯಾರು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ನಾವು ಓದ್ತಿದ್ವಿ ಐದೂವರೆ ಆರು ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಓದ್ತಿದ್ವಿ ಆರರಿಂದ ನದಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಸ್ನಾನಾದಿಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇದಿಕೆ ಅಂತ ಇತ್ತು ಒಂದು ಕ ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟೆ ಥರ ಇರ್ತಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಲೈನಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆ ಅಗ್ನಿಕಾರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ವಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಸುಧರ್ಮ ಭವನ ಅಂತೇನು ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಈ ಬೀಜಾಕ್ಷರಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಮಹಾಸೌರ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಪಾಹಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಾಹಾರ ಈ ಚದ್ದನ್ನ ಅಂತಾರೆ ಚದ್ದನ್ನ ಅಂದರೆ ರಾತ್ರಿ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಉಳಿದಿರೋ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲ ರಾತ್ರಿನೇ ಬೇಕಂತಲೇ ಮ ಫ್ರೆಶ್ಶಾಗಿ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊಸರು ಹಾಕಿ ಮೊಸರು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹಾಕಿ ತಿನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಚದ್ದನ್ನ ಭೋಜನ ಅಂತೇಳಿ ಅದು ಭಾಳ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಅಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ ಅದು ಅಶಾಸ್ತ್ರೀಯವೋ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವೋ ಅದು ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯ ಆದರೆ ಆ ಪದ್ಧತಿ ಅಲ್ಲಿದೆ ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಿದ್ವಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಎಂಟೂವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಿದ್ವಿ ಎಂಟೂವರೆಯಿಂದ ಹನ್ನೆರಡುವರೆ ಒಂದು ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಅವರು ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದು ಅವ್ರು ಪಾಠ ಹಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆ ನಾವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ವಿ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಎರಡೂವರೆಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಸಂಜೆ ಆರು ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಆರು ಗಂಟೆಯಿಂದ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಆರೂವರೆವರೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಟ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಮಯ ಇರ್ತಿತ್ತು ಆರೂವರೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ನಾನಾದಿಗಳು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಸಂಧ್ಯಾವಧಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಎಂಟೂವರೆಯಿಂದ ಹತ್ತುವರೆವರೆಗೆ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಆಟ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಹೀಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಮಿ ಪ್ರತಿಪದ ದೊಡ್ಡ ಸೀತ್ಯಾದಿಗಳ ಅನಧ್ಯಯನಗಳು ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ದಿನಚರಿ ನಾವು ಅವರು ಗುರುಗಳು ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ದಿನಚರಿ ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ತಿತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹೊಸಪೇಟೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ವಿದ್ಯಾಪೀಠದ ದಿನಚರಿ ಬೇರೆ ಆಗಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಗುರುಕುಲಗಳ ದಿನಚರಿ ಒಂದೇ ಥರ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಗುರುಕುಲದ ವಿಷಯ ಯಾವುದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ವೇದ ಪಾರ್ಶ್ವದ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಇದೇ ಇವಾಗ ಧನುರ್ವಿದ್ಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಗುರುಕುಲ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ಕಲರಿ ಪಾಯಿಂಟು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಗುರುಕುಲ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ದಿನಚರಿ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಿಕೊಡುವಂತಹ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯ ಅಥವಾ ಕಲೆ ವಿದ್ಯೆ ಏನೇ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ವಿಹಾರ ಸಮಯ ಸಮಯ ಸಾರಣಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ
ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಒಂದು ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಸೈಕಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಬಂದು ಪಾಠ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇದು ಗುರುಕುಲ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಹೊರತಾಗಿ ಅಥವಾ ಆ ಸಂಗೀತದ ಹೊರತಾಗಿ ಜೀವನ ಮೌಲ್ಯಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅವರ ಓವರಾಲ್ ಹೊಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇದ್ಯಾವುದನ್ನು ಅವ್ರು ಗಮನಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಈ ಇದರಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಆ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಅದರ ಮೇಲೆ ಇವ್ರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಓವರ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ನೀವು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ಮಾನಿಟರ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಕೊಡಬೇಕು ಹೊಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಗ್ರೋತ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹಾಂ ಅಂದರೆ ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಗುರುಕುಲ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರು ಗುರು ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯೆ ಗುರುಕುಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಗುರುಕುಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲ ಪತಂಜಲಿ ಮಹಾಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ವಂಶೋ ಯಥ ಜನ್ಮನ ವಿದ್ಯೆಯ ಆಚ ಅಂದರೆ ವಂಶ ಹೇಗೆ ಬೆಳೀತದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಜನ್ಮದಿಂದಾಗಿ ಬೆಳೀತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿದ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಬೆಳೀತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಗುರು ಅಂದರೆ ಏನು ಗುರು ಗುರುಕುಲ ಅಂದರೆ ಗುರುವಿನ ಕುಲ ಗುರೋಹ ಕುಲಂ ಗುರುಕುಲಂ ಅಲ್ವಾ ಗುರುವಿನ ಕುಲವೇ ಗುರುಕುಲ ಅಂದರೆ ಗುರುವಿನ ವಂಶವೇ ಇವಾಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವು ಸಂಗೀತಗಾರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಗ್ವಾಲಿಯರ್ ಘರಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತೇನೋ ಗ ಘರಾನಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಜೊ ಕಿರಾಣ ಘರಾನ ಇದೆ ಜೋಧ್ಪುರ್ ಘರಾನ ಇದೆ ಈ ರೀತಿ ಘರಾನ ಇದೆ ಘರಾನ ಅಂದರೆ ಏನು ಆದರೆ ಆ ಕುಟುಂಬ ಘರಾನ ಅಂದರೆ ಕುಟುಂಬ ತಾನೆ ಸರ್ ನಾವು ಆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆನೇ ಬೇರೆ ನಿಮ್ಮ ಊರೇ ಬೇರೆ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಬೇರೆ ಅವ್ರ ಊರೇ ಬೇರೆ ಅವ್ರು ನೀವು ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು ಅಂದರೆ ವಂಶೋ ಯಥ ಜನ್ಮನ ವಿದ್ಯೆ ಆಚೆ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ವಂಶ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಗುರು ಅಂದರೆ ತಂದೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಅಮರಕೋಶದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಉಪಾಧ್ಯಾಯೋಧ್ಯಾಪಕೋಥ ಶಾನ್ಯಶೇಖಾದಿ ಕೃದ್ಗುರು ಮಂತ್ರವ್ಯಾಖ್ಯಾಕೃತ ಆಚಾರ್ಯ ಆದೇಷ್ಟಾ ತದ್ವಯವರ್ತಿ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಅಂದರೆ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಅಧ್ಯಾಪಕ ನಿಷೇಕಾಧಿಕೃತ್ ಗುರು ನಿಷೇಕಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಗುರು ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಗುರು ಅಂದರೆ ಯಾರು ನಿಷೇಕಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವನು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಮೂಲ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮನುಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮನುಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ಮನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಿಷೇಕಾದೀನಿ ಕರ್ಮಾಣಿ ಯಃ ಕರೋತಿ ಯಥಾವಿಧಿ ಸಂಭಾವೈತಿ ಚಾನ್ಯೇನ ಸವಿಪ್ರೋ ಗುರು ರುಚ್ಯತೆ ಅಂದರೆ ನಿಷೇಕ ನಿಷೇಕ ಅಂದರೆ ಏನು ಗರ್ಭಾಧಾನ ಗರ್ಭಾಧಾನ ಪಂಸೋನ ಸೀಮಂತ ಜಾತಕರ್ಮ ನಾಮಕರ್ಣ ಅನ್ನಪ್ರಾಶನ ಏನು ಈ ಹದಿನೈದು ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಿದೆ ನಿಷೇಕಾದೀನಿ ಕರ್ಮಾಣಿ ಯಃ ಕರೋತಿ ಯಥಾವಿಧಿ ವಿಧಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿಷೇಕಾದಿ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೋ ನಿಷೇಕಾದೀನಿ ಕರ್ಮಾಣಿ ಯಃ ಕರೋತಿ ಯಥಾವಿಧಿ ಸಂಭಾವೈತಿ ಚ ಅನ್ನೇನ ಅನ್ನ ವಸ್ತ್ರಾದಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸಲಹುವವನು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿಸುವವನು ಅಂಥ ವಿಪ್ರನು ಗುರು ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಈಗ ಇದರರ್ಥ ಏನಾಯಿತು ಅಪ್ಪನೇ ಗುರು ಅಂತ ಆಯಿತು ಅಪ್ಪನ ಜೊತೆಗೆ ಮನೇಲಿದ್ದರೆ ಅದೇ ಗುರುಕುಲ ಅಲ್ವಾ ಹೀಗೆ ಇನ್ನು ಗುರು ಅಲ್ಲದೇ ಮತ್ತೊಂದು ಜನ ಈ ಅಪ್ಪ ಅಲ್ಲದೇ ಮತ್ತೊಂದು ಜನ ಗುರು ಗ
ಚತ್ವಾರ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಸಂಬಂಧಗಳು ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಕಾರ ಸ್ರವ್ವಾಹ ಅಂದರೆ ಈ ಸ್ರುವ ಹೋಮ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ರುವವನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೂ ಸ್ರುವ ಅಂತಾರೆ ಆ ಸ್ರು ಸ್ರುವದ ಮೂಲಕ ಉಂಟಾಗುವಂಥ ಸಂಬಂಧ ಅಂದರೆ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅವ್ರಿಗೂ ನಮಗೂ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ದೀಕ್ಷಿತರು ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ದೀಕ್ಷೆ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ದೀಕ್ಷೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಅದು ಸ್ರವ್ ಸ್ರುವದ ಮೂಲಕ ಉಂಟಾಗುವಂಥ ಸಂಬಂಧ ಸ್ರವ್ವ ಸಂಬಂಧ ಯೌನಾಹ ಲೈಂಗಿಕತೆಯ ಮೂಲಕ ಉಂಟಾಗುವಂಥ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಉಂಟಾಗುವಂಥ ಸಂಬಂಧ ಯೌನ ಮೌಖಾಹ ಮೌಖಿಕವಾದಂತಹ ಸಂಬಂಧಗಳು ಅಂದರೆ ನಾವೇನೋ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸ್ತೀರಿ ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಉಂಟಾಯಿತು ಕೊನೆಯದ್ದು ಅರ್ಥ ಅರ್ಥದ ಮೂಲಕ ಉಂಟಾಗುವಂಥ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹೀಗೆ ಸ್ರವ್ವಾಹ ಯೌನಾಹ ಮೌಖಾಹ ಅರ್ಥ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಕಾರದ ಸಂಬಂಧಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಗೀತಗಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವನಿಗೂ ಆ ಗುರುವಿಗೂ ಮೌಖ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟಾಯ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಆ ಸಂಬಂಧದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಅವರ ವಂಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ರೋ ಇಲ್ವೋ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಗುರುಕುಲ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಯಲ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಗುರುಕುಲ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಯಾವ ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಈ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ಏನು ಕೇಳ್ಬೋದ ನಾವು ಲೌಕಿಕ ಗ್ರಹಸ್ಥರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ರೈತರು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ರೈತರು ಸರ್ನೇಮ್ ಅವ್ರು ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ ಈಗ ದ್ವಿವೇದಿ ತ್ರಿವೇದಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಸರ್ನೇಮ್ಗಳಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವುಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ವೇದವನ್ನು ಓದಿದರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಾಜ್ ಪುರೋಹಿತ್ ಪುರೋಹಿತ್ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಸರ್ನೇಮ್ಗಳಿವೆ ಅವ್ರು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಆ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ಗಳನ್ನು ಇವಾಗ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸರ್ನೇಮ್ಗಳಿದೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೊಲೋನಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾರ್ಯಾರ್ದು ಸರ್ನೇಮ್ ಏನು ಅಂತ ಅವ್ರು ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಲೀಗಲಿ ಸರ್ನೇಮ್ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೊರತು ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಬೈ ನೇಚರ್ ಆರ್ ಬೈ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇವನ್ ಇವಾಗ ದುಬೆ ದುಬೆ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ ದ್ವಿವೇದಿ ದ್ವಿವೇದಿಗಳಿಗೆ ದುಬೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಚೌಬೆ ಚೌಬೆ ಅಂದರೆ ಚೌವೇದಿಗಳಿಗೆ ಚತುರ್ವೇದಿಗಳಿಗೆ ಚೌಬೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವೇದ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಟುಡೇಸ್ ಚೌಬೆ ಡಸಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ವೇದ ಹಾಗೆ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸರ್ನೇಮ್ ಈಸ್ ಕೆನ್ಸೆ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಟೈಮ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಟೈಮ್ ಏನಂತಂದರೆ ಆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಆ ಪರಂಪರೆ ಇತ್ತು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇವಾಗ ತ್ರಿವೇದಿಗಳಿದ್ದರು ಅವರಲ್ಲಿ ಆ ಮೂರು ವೇದಗಳನ್ನು ಓದುವಂತಹ ಪರಂಪರೆ ಇತ್ತು ಅವ್ರು ಹಂಗೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದ್ದರು ಆ ಕುಟುಂಬ ತ್ರಿವೇದಿ ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡ್ತಿತ್ತು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇವಾಗ ರಥ ಎಳೆಯುವಾಗ ಮುನ್ ಮೊದಲು ರಥಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಬಂದು ಮೊದಲು ಪೂಜೆಯವರು ಮೊದಲು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ರಥ ಎಳೆಯವರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೊದಲು ಪೂಜೆ ಮನೆಯವರು ಅಂತಾರೆ ಹಂಗಾಗಿ ಆ ಆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಆ ಮೊದಲು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಬಂದು ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಈ ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಈ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅನ್ನೋ ಸರ್ನೇಮ್ ಬಂದಿದೆ ಅವರು ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆದ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಕುಟುಂಬ ಅದರದ್ದು ದೀಕ್ಷಿತರು ಅಂತ ಹೆಸರು ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಈಗಲಿ ದಟ್ ಸರ್ನೇಮ್ ಈಸ್ ಬೀಂಗ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಆನ್ ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ಚ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋಣ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ತಂತ್ರಯುಕ್ತಿ ತಂತ್ರಯುಕ್ತಿ ಅಂತ ಒಂದು ಬುಕ್ ಇದೆ ತಂತ್ರಯುಕ್ತಿ ಗವೇಷಣಾ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ಇದೆ
ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸ್ವರ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಕ್ಷರ ಉಚ್ಚಾರಣ ವಿಧಾನ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ತಪ್ಪಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಹಾಂ ಇಂದ್ರೆ ಅಂದರೆ ನಾವೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ ಕಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ನಾವು ಇವಾಗ ಬೆಳೆದಿರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತು ಈ ಸಿಟಿಲೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನಾ ನಾನಾ ಪ್ರಕಾರ ಥಿಯರಿಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋದರಿಂದ ಮೈಂಡು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಅದು ಸರಿನ ಈ ಸರಿನ ಈ ಥರದೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಏನು ಶ್ರದ್ಧೆ ಏನಿರ್ತದೆ ಆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಗೋಗ್ತದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮತ್ತು ಪೆಡಗಾಜಿಗೆ ತುಂಬ ಡೀ ಡೀಪಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ವಿಷಯ ಇದು ಉಪನಯನದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಮಗನಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಇದಾನೀಂ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರ್ಯ ಸಿ ಈಗ ನೀನು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಆಗಿದ್ದೀಯಾ ಅಯಂ ಪ್ರಾತರ್ ಭಿಕ್ಷಸ್ವ ಸಂಜೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಭಿಕ್ಷೆಗೆ ಹೋಗು ಆಚಾರ್ಯ ಅಧೀನೋ ಭೂತ್ವ ದ್ವಾದಶ ವರ್ಷಾಣಿ ವೇದ ವೇದಗ್ರಹಣ ಅಂತಂವ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರ್ಯಂ ಕುರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಆಚಾರ್ಯನ ಅಧೀನದಾಗಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಥವಾ ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಪೂರ್ಣ ಆಗುವವರೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಆಗಿರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಧೀನೋಭೂತ್ವ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಟೀಚರ್ಗೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೂ ಇರುವಂಥ ಸಂಬಂಧವೇ ಬೇರೆ ಗುರು ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಇರುವಂಥ ಸಂಬಂಧವೇ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗುರು ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಅಂದರೆ ಗುರುವಿನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಅಧೀನವಾಗಿ ಶಿಷ್ಯ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಗುರು ಅಲ್ಲಿ ಅಧಿಪತಿ ಆಗಿರುವಾಗ ಗುರುವಿನ ಆಜ್ಞಾಪಾಲನೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಟೀಚರ್ ಆಜ್ಞಾಪಾಲನೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಸಂಶಯದ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ಆ ಆಜ್ಞಾಪಾಲನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಯಾಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಏನೋ ವಿಷಯಗಳು ಗೊತ್ತಿದೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಒಂಚೂರು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಷಯ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವ ಬಂದಾಗ ಆ ಟೀಚರ್ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾಗುವಂಥ ಭಾವವೇ ಬೇರೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಇವ್ರು ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನವೇ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸರ್ವನಾಶ ಮಾಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇವ್ರಿಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಆಗ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಭಾವವೇ ಬೇರೆ ಇವ್ರ ಜನರಿಗೆ ಏನೋ ವಿಷಯಗಳು ಗೊತ್ತಿದೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಒಂಚೂರು ವಿಷಯಗಳು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾವು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಆಗ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಆ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಆ ಗುರುವಿನ ಕಡೆಗೆ ಇರುವಂತಹ ಭಾವವೇ ಬೇರೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ನಮ್ಮ ಗುರು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಫೋನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳದ್ದು ನಂಬರ್ ಡೈಲ್ ಆದರೆ ನಾನು ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಆ ಭಾವ ಬರಲೇಬೇಕು ಅದು ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾಗಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ವೆಲ್ ಅಂದರೆ ಅವರು ಬೈತರನೋ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳಾಗಿ ಹೋಗ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಭಯ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಈಗ ಮತ್ತು ಪೆಡಗಾಜಿ ಪದ್ಧತಿ ಆಲಯೇತ್ ಪಂಚವರ್ಷಾಣಿ ದಶ ವರ್ಷಾಣಿ ತಾಡಯೇತ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯೇತು ಷೋಡಶೇ ವರ್ಷೇ ಪುತ್ರ ಮಿತ್ರರ ದಾಚರ್ಯತ್ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಐದು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಲಾಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಐದರಿಂದ ಹದಿನಾರರವರೆಗೆ ತಾಡನೆ ತಾಡನೆ ಅಂದರೆ ಮೋಲ್ಡಿಂಗು ಹೊಡೆಯೋದಂತಲ್ಲ ಆ ಮೋಲ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸೋದು ಹೊಡೆಯೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ ಹಾಗಿರುವಾಗ ಆ ಮೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮೋಲ್ಡಿಂಗಿಗೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಗುರುಗಳು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕತೆ ಮುಗೀತು
ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನ್ಯೂರಾಲಜಿಕಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋರು ಇದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದು ಪ್ರಾಣದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರಾಣದ ಪ್ರವಾಹ ಆಗುವ ವಿಧಾನವೇ ಬದಲಾಗ್ತದೆ ಅವರ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ತನಗಿಂತ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಾಗ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಈಶಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸದ್ಗುರು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ ಅವರು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದಾಗ ಮೈಸೂರಿನವರು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ವಯಲಿನ್ ಬಾರಿಸೋರು ಬಂದಿದ್ರು ಅವರು ವಯಲಿನ್ ಬಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಥಿ ಮಾಡೋಕೆ ಅವ್ರ ಮಗ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅವ್ನ ಮಗ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರೋ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜನ್ನು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ನು ಹೇಗೆ ಅವ್ನು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರೋ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮೇಲೇ ಅವನಿಗೆ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೌರವ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ವಯಲಿನ್ ಬಾರಿಸುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅವನು ಅನುಸರಿಸುವ ವಿಧಾನ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವ್ನ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕಣ್ಣು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆ ಭಾವ ಗುರುವಿನ ಕಡೆ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದೋ ಆ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಕ್ವಿಕ್ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತದೆ ಎಷ್ಟು ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ವಿಷಯ ಹಾಗಾಗಿ ಗುರುಭಕ್ತಿ ಇಲ್ದೇ ಏನು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗುರುವಿನ ಗುಲಾಮನ ಆಗುವ ತನಕ ದೊರೆಯ ದಂಡ ಮುಕುತಿ ಇವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಬಟ್ ದೇ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಬೇಸಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನ ರಿಸರ್ಚ್ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ತಿದ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದರೆ ನೆನಪು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ತಿದ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಏನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತು ನೆನಪು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕ್ವಿಕ್ ಆಗೋದೆಲ್ಲ ಆಗೋಗಿದೆ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಗುವಂಥ ಪ್ರ ಅದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಇಂಟಲೆಕ್ಚುಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅದು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅದರ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲೇ ನಾವು ಇಂಥ ಕುಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು ಇಂಥ ಗೋತಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು ಇಂಥ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥವರು ಇಂಥ ಶಾಖೆಯವರು ಇಂಥ ಶಾಸ್ತ್ರದವರು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಆಗಮ ಆಗಮಿಕರು ಇರ್ತಾರೆ ತಾಂತ್ರಿಕರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ತಂತ್ರದ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರನೇ ಹೋಗ್ತಾರೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಹತ್ರನೇ ಹೋಗ್ತಾರೆ ವೈದಿಕರು ಇರ್ತಾರೆ ವೇದದ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರನೇ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಶಿಲ್ಪ ಶಿಲ್ ಶಿಲ್ಪಕಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಗುರುಕುಲಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಅದು ಅವರು ಮನೆಯವರು ಅವರು ಶಿಲ್ಪಗಳ ಶಿಲ್ಪಿಗಳ ಹತ್ರನೇ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೆಲಸ ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಆಚಾರ್ಯಗಳು ಆಚಾರ್ಯಗಳ ಹತ್ರ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಕಲಿಸ್ತೀವಿ ಇವನಿಗೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಲಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಆಯಾ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥವ್ರು ಆಯಾ ವಿದ್ಯೆಗಳ ಗುರುಗಳ ಗುರುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಹುಡುಕು ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಆಮೇಲೆ ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದಿಷ್ಟು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ಆ ಮಕ್ಕಳು ಹೋಗಿ ತೆಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಯಾವ ವಸ್ತುವನ್ನು ಮುಟ್ತಿದ್ರೋ ಅದೇ ಅವ್ರ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಇಂತೆಲ್ಲ ಒಂದಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪದ್ಧತಿಗಳಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಲೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನಾದಸುರ ಬಾರಸನ್ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನು ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ನಾದಸುರ ಬಾರಸು ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರೋಂಥ ನಾದಸುರ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬರೋರು ಯಾರು
ಆಮೇಲೆ ಕಾಶಿನಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಾನು ವ್ಯಾಕರಣ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡೆ ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹತ್ರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹತ್ರ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಕಲಿತಾ ಬಂದೆ ಇನ್ನು ಈ ರಾಜೀವ್ ಮಲ್ ಹತ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಥರ ಇವಾಗ ನಾನು ಐ ಐ ಟಿ ಬಾಂಬೆನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ರಿಸರ್ಚ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡೆ ಹಾಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂವತ್ತು ಜನರ ಹತ್ರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಶಂಕರ ಭಟ್ಟ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಮ ನಿಯತಿ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಸರಿ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ವ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಂಶಗಳಿದೆ ಒಂದು ಭಾಷೆಯ ಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಡಿತ ಇದೆ ಆದರೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆಯ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಹಿಡಿತ ಇದ್ದಿದ್ದೇ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತುಂಬ ಈ ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಗ್ನೇಟಿವ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಕಾಗ್ನೇಟಿವ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುವವರೆಗೆ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲೇ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಕಾಗ್ನೇಟಿವ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಕನ್ಸೆಪ್ಷುವಲ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬರ್ತದೆ ಆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನು ಯಾವ ಭಾಷೆಯ ಮೂಲಕ ಬೇಕಾದರೂ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಭಾಷಾ ಕಲಿಕೆಗಿಂತ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿಷಯಗಳ ಕಲಿಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಭಾಷಾ ಕಲಿಕೆ ಯಾವ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಆಗ್ಬೋದು ಆ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಈ ಭಾಷೆಗೆ ತರ್ಜುಮೆ ಮಾಡಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಆದರೆ ಆ ವಿಷಯಗಳ ಕಲಿಕೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಕಗ್ನೇಟಿವ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯೇತು ಷೋಡಶೇ ವರ್ಷೆ ಪುತ್ರ ಮಿತ್ರವದಾಚರ್ಯ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹದಿನಾರನೇ ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಮಗನನ್ನು ಕೂಡ ಮಿತ್ರನಂತೆ ನೋಡಬೇಕು ಶಿಷ್ಯನಂತೆ ನೋಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಹದಿನಾರರ ನಂತರ ನೀವೇನು ಕಲ್ಸಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಕಲಿತಾರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಕಲಿಯೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ನೋಡ್ತಾರೆ ಜನರ ಹತ್ರ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಮೂಲಕ ಅವರು ಕಲಿತಾರೆ ಆದರೆ ಆ ಕಲಿಕೆಗೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಹದಿನಾರನೇ ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆಯೋ ಅದು ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯ ವಿಕಾಸ ಇಂದ್ರಿಯ ವಿಕಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಷನ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ವಿಕಾಸ ಆಗೋದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಕಲಿಕೆಯ ವಿಧಾನ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುವಂಥ ಏಜು ಐದರಿಂದ ಹದಿನಾರು ಆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುವಾಗ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಆ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ತಾಯಿ ಯಾವ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ಲೋ ಆ ಭಾಷೆ ತಾಯಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷೇ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಆಗುತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆದರೆ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವಾಗ ತಾಯಿ ಯಾವ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಯಾಕಂದರೆ ಏಳನೇ ವಾರ ಸೆವೆಂತ್ ವೀಕ್ ಮಗು ಕಲಿಯೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ಪ್ರೂವನ್ ಏಳನೇ ವಾರದಿಂದನೇ ಮಗುವಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಲಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಿರುವಾಗ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕಲಿಕೆ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಗ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದನೇ ನಾನು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದೋದು
ಒಂದು ದಿವಸ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಬಂತು ಮಾತಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಆವಾಗ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಯಿತು ಹಾಗೆ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಈ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತುಂಬ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಓದ್ತಿದ್ದೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಬುಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಹೇಗಿಲ್ಲ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಎಲ್ಲ ಓದಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜನರಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಹಾಯ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗುರುಕುಲಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಲೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕಲಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ಫೋಕಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಉಳಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಇದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಬರಲ್ವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಇದು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ ಒಂದು ಹಂತದ ನಂತರ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೈಗೆ ಎತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸರ್ಟನ್ ಟೈಮ್ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ವ್ಯಾಕರಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಡ್ಡಾಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪಠಪುತ್ರ ವ್ಯಾಕರಣ ಅಂತ ಮಾತೆ ಇದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವ್ಯಾಕರಣವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಅವ್ರ ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರವೋ ಮೀಮಾಂಸಾ ಶಾಸ್ತ್ರವೋ ವೇದವೋ ಇತ್ಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಇದು ವೇದಾಂಗಗಳ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣಾದಿಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳ ಜ್ಞಾನ ಆಗಿ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ವೈದಿಕ ಕೇವಲ ವೈದಿಕ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ವೈದಿಕ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದು ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳೇನಿದೆ ಆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಗಣಿತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇದೆ ಗಣಿತ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಹಿತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮತ್ತು ಹೋರ ಅನ್ನುವಂಥ ಮೂರು ಭಾಗಗಳು ಈ ಮೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಓದ್ತಾರೆ ಹೋರ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಓದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವನ್ನು ವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಣಿತವನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪುರಾಣ ಇತಿಹಾಸ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಈ ಮಲ್ಟಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗುರುಕುಲದಲ್ಲೂ ಇದೆ ಆದರೆ ಒಂದು ಹದಿನಾರು ಹದಿನೇಳು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸುಗಳ ನಂತರ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಈಗ ಈಗ ನಮ್ಮ ಜನರಲ್ ಈ ಪೂರ್ಣಪ್ರಮತಿಯಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹೇಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಐದರಿಂದ ಹದಿನಾರು ಐದರಿಂದ ಹದಿನಾರರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹದಿನಾರರ ನಂತರ ಹದಿನಾರರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಹದಿನಾರರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ಈ ಪಿ ಯು ಸಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗದೇನೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಡಿಗ್ರಿ ಕೂಡ ಬರುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ ಎನ್ ಇ ಪಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು ಕಲ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮೇಲೆ ಅದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿಗ್ರಿ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಹದಿನಾರರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಅವರು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಲೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಆ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಪರ್ಸ್ಯೂ ಮಾಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಈಗ ಏನು ಜನರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಕೊಡುವಂಥ ಪದ್ಧತಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಅದು ಯುಗಾನುಕೂಲ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ
ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು ಮಕ್ಕಳ ಕೆಲಸ ಏನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯೋದು ಹೀಗಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಜೀವನವನ್ನು ನೋಡುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ನಾವು ಜೀವನವನ್ನು ಹೊಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಅಂದರೆ ಹೊಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಇದೇ ಬಂದಿದೆ ಅದರಿಂದ ಇವಾಗಲೇ ಹೇಳಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಈ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಜೀವರಾಶಿಗಳೇನಿದೆ ಏಸು ಕಾಯಂಗಳ ಕಳೆದು ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಜೀವರಾಶಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ಬಂದ ಈ ಶರೀರ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜಿಯೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಮ್ಯಾಗಝಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಪೇಪರ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಂಬತ್ತ್ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಚಿಲ್ಲರೆ ಜೀವರಾಶಿಗಳನ್ನು ಅವರು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ರೀಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ರೀಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಸೈನ್ಸ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಆ ನಂಬರ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಜೀವರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಜೀವ ಪಡೆಯೋದು ಮತ್ತೊಂದು ಜೀವ ಪಡೆಯೋದು ಮತ್ತೊಂದು ಜೀವ ಪಡೆಯೋದು ಹೀಗೆ ಊರ್ಧ್ವಗತಿ ಆಗ್ತದೆ ಊರ್ಧ್ವಗತಿ ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ಏಕಕೋಶ ಜೀವಿಯಾಗಿ ಅಮೀಬ ಆಗಿ ಹುಡ್ತಾ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ತದನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ ಜೀವನ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ ಜೀವನ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ ಜೀವನ ಹಾಗೆ ಈ ರೀತಿ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಜೀವ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಬರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಈ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದು ಊರ್ಧ್ವಗತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಯ್ಯ ದೊಡ್ಡ ಅಧೋಗತಿ ಮರೆಯ ಒಂದು ಅಂತ ಈ ಅಧೋಗತಿ ಊರ್ಧ್ವಗತಿ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆ ಅಧೋಗತಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಕೆಳಮುಖ ಚಲನೆ ಈ ಕೆಳಮುಖ ಚಲನೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಈ ಊರ್ಧ್ವಮುಖ ಚಲನೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಹಿಂಗೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಹಂಗೆ ಆದರೆ ಅದರ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮದ ಉಪಯೋಗ ಆದಂಗೆ ಅದು ಉಪಯೋಗ ಹಾಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅದು ವಾಪಸ್ ಕೆಳಗೆ ಬಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮದ ಉಪಯೋಗ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮದ ಉಪಯೋಗ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಏನು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಈ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲವೋ ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಿಗಿದೆ ಅದೇನು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಐದಾರು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಿದೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸಂಕಲ್ಪ ವಿಕಲ್ಪ ಶಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ವಿಕಲ್ಪ ಶಕ್ತಿ ಏನಿದೆ ಈ ಇದು ಯಾವುದೇ ಜೀವರಾಶಿಗಳಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವು ಒಂದು ನಾಯಿಗೆ ಕಲ್ಲು ಹೊಡಿರಿ ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಹೊಗಳ್ತದೆ ಹಚ್ತದೆ ಅಥವಾ ಓಡೋಗ್ತದೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಹಾಂ ಕರ್ ಕರ್ ಕರ್ಮ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಬೊಗಳೋದು ಕಚ್ಚೋದು ಸೊ ಓಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಚ್ಚೋದಂದ್ರೆ ಅದೇ ಹರ್ಸ್ಕೊಂಬರೋದು ಅಷ್ಟೇ ತಾನೆ ಹರ್ಸ್ಕೊಂಬಂದೇ ಕಚ್ಚುತ್ತಲ್ವಾ ಸೊ ಹಾಗೆ ಮೂರರ ಹೊರತಾಗಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಆ ಜೀವಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಆಹಾರ ನಿದ್ರ ಭಯ ಮೈಥುನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಸಮಾನ ಆಹಾರ ನಿದ್ರ ಭಯ ಮತ್ತು ಮೈಥುನ ಇವುಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ಅವುಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಏನಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಹೊಡಿರಿ ಏನೇನು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ ಅವನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷ ಆಗಲಿ ನೂರು ವರ್ಷ ಆಗಲಿ ಅವನು ಬಂದು ಹೊಡಿಬೋದು ಬೇರೆಯವ್ರ ಕೈಲಿ ಹೊರಸ್ಬೋದು ಹಾಂ ಏನೇನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಸಂಖ್ಯ ಅಸಂಖ್ಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇಷ್ಟು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗಿದೆಯಾ ಹಾಗೆ ಇದು ಕರ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಈ ಕರ್ಮ ಸ್ವಾತ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಏನು
ದೇವತಾ ಸಮಾನವಾದಂತಹ ಮನುಷ್ಯನಾಗ್ತಾನೆ ಮನುಷ್ಯತ್ವದಿಂದ ದೈವ ದೈವತ್ವಕ್ಕೆ ಇರ್ತಾನೆ ಇದೇ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡೆ ಹಾಗೆ ಆ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಬೇರೆ ಯಾವ ಜೀವಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವ ಮನುಷ್ಯನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಅವರಿಗೆ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು ಶಿಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಬೇಕಷ್ಟೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನುಷ್ಯ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಮನುಷ್ಯನಾಗಬೇಕು ಅವನ ಫುಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅನ್ನು ಅವನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವನು ಬ್ಲಾಸಮ್ ಆಗಬೇಕು ಅರಳಬೇಕು ಒಬ್ಬ ಹತ್ತಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂಗೀತ ಹಾಡಿ ಆನಂದ ಎಲ್ರಿಗೂ ನೂರ ಜನರಿಗೆ ಆನಂದ ಕೊಡುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಂಗೀತವನ್ನೇ ಕಲೀಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತಲ್ವ ಹಾಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇದೆಯೋ ಏನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆಯೋ ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈಟೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅದು ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಇನ್ನು ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಅಂಶ ಆ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ನೀನು ಇದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ನೀನು ಇದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅವ್ನಿಗೆ ಇದು ಬಂದ್ರೆ ಇದು ಬಂದ್ರೆ ಇದು ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಈ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಮೊದಲಿಂದನೇ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಿರ್ಣಯ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಆಗಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವನಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೋ ಮಾಡಲಿ ಅನ್ನೋಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೆಂತ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟೆಂತ್ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಆರ್ಟ್ಸ್ ತಗೋತಾನೋ ಕಾಮರ್ಸ್ ತಗೋತಾನೋ ಸೈನ್ಸ್ ತಗೋತಾನೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಈ ಕಡೆ ಫಿಕ್ಸು ಈ ಕಡೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಫಿಕ್ಸು ಎಲ್ಲವೂ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಹಾಗೆ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕರಿಯರ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಲೈಫ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಟೀಚರ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಏನು ನಾನು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಟೀಚರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಆ ಡ್ಯೂಟಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಟೀಚರ್ ಅಲ್ಲ ಐ ಆಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸಮ್ ಲೈಫ್ಸ್ ಅನ್ನೋಂಥ ಭಾವನೆ ಯಾವತ್ತು ಅವಾಗ ಬರ್ತದೋ ಅವಾಗ ಅವರ ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ನ ಅವ್ರನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಒಂದಿಗೆ ಗಮನಿಸೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೆಷಿಯಸ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೆಷಿಯಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಎದುರುಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಲೈಫ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೆಷಿಯಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಕೇರ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯ ವಿಕಾಸ ಆಗಬೇಕು ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ವಿಷನ್ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದಾದರೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಕ್ವಶನ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬರುತ್ತೆ ಆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ಇವಾಗಲೇ ಹಾ ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಏನಂದ್ರೆ ಗುರು ಗುರು ಅಂದ್ರೆ ತಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಚಾಣಕ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಶ್ಲೋಕ ಗುರುರಗ್ನಿರ್ದ್ವಿಜಾತೀನ ವರ್ಣಾನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ ಗುರು ಅತಿರೇವ ಗುರುಸ್ತ್ರೀಣ ಸರ್ವಸ್ಯಾಭ್ಯಾಗತೋ ಗುರು ಈ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಅಫೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಕಲ್ದು ತುಂಬಾ ಜನ ನಂಗೆ ಬೈದಿದ್ದಾರೆ ಈ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಏನಂದ್ರೆ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಸರಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಪನಯನ ಆಗುತ್ತಲ್ವ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಉಪನಯನ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಉಪನಯನ ಇದೆ ವಿವಾಹವೇ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಉಪನಯನ ವಿವಾಹವೇ ಉಪನಯನ ಮತ್ತು ಪತಿಯೇ ಗುರು ಓ ನಾವು ಕಂಪೇನಿಯನ್ಸ್ ನಾವು ಗುರು ಶಿಷ್ಯರು ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಗುರು ಶಿಷ್ಯರು ಕಂಪೇನಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದಾ ಅಂದರೆ ಈ ಈ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಪೋಸ್ಟ್
ನಾ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ಸೆಸ್ಟ್ರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿತ್ತು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಆಗಿತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲೈಸ್ಡ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲೈಸ್ಡ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರಿಂದ ಔಟ್ ಆಫ್ ಡೋರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲೈಸ್ಡ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಏಯ್ಟೀನ್ತ್ ಸೆಂಚುರಿ ಸೆವೆಂಟೀನ್ತ್ ಏಯ್ಟಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತು ಅವರೆಲ್ಲ ಭೂಮಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅಧಿಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿದರು ಅಧಿಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದರು ಏಯ್ಟೀನ್ ಥರ್ಟ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಥರ್ಟೀನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಭೂಮಿ ಅಧಿಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗಳನ್ನು ಆಶೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಆವಾಗ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಿವ್ಯೂ ಕೌನ್ಸಿಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಿಟಿಷನ್ ಹಾಕಿದರು ಪಿಟಿಷನ್ ಹಾಕಿ ಕೋರ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತು ಇವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಕೊಡಿ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಾದಾಗ ಎಷ್ಟು ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಇರ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರು ಮೆಕ್ಕಾಲೆ ಹೇಳಿದ್ದ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿಸಿ ಅಂತ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದರು ಇವಾಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮದ್ರಾಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಥಾಮಸ್ ಮುಂಡ್ರೋ ಅಂತ ಇದ್ದವರು ಥಾಮಸ್ ಮುಂಡ್ರೋ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ಈ ಪಟ್ಟೇದಾರರು ಕುಲ್ಕರ್ಣಿ ಕುಲಕರ್ಣಿಗಳು ದೇಸಾಯಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲರ ಮೂಲಕ ಯಾವ್ಯಾವ ಊರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಿದೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಏನೇನು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏಯ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಒಂದು ಬುಕ್ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇದೆ ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಏಯ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಥಾಮಸ್ ಮುನ್ರೋ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದರು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇವಾಗ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಇದೆ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕು ಚನ್ನಪಟ್ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿನಲ್ಲಿ ಚನ್ನ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಟೌನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪಾಠಶಾಲೆಗಳಿವೆ ಏನೇನು ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತಾರೆ ಯಾವ ಜಾತಿಯವರು ಬರ್ತಾರೆ ಏನೇನು ಪಾಠ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲೀಲಾವತಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗಣಿತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ರಾಮಾಯಣ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಟೇಬಲ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಸರ್ವೆನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಮದ್ರಾಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಲಿಟ್ರಸಿ ಇದು ಯಾವಾಗ ಸರ್ವೆ ಆಗಿರೋದು ಏಯ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಲಿಟ್ರ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ಜಾತಿಯವರು ಏನೇನು ಗ್ರಂಥಗಳು ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಲೇಡೀಸ್ ವೇರ್ ಲಿಟ್ರೇಟ್ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲೈಸ್ಡ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೂಡ ಸೆವೆಂಟೀನ್ತ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಸೆಂಚುರಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಓಲ್ಡರ್ ಟೈಮ್ಸಿಗೆ ಹೋಗೋದಾದರೆ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ನೇ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆಗಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹ್ಯಾಪಂಡ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದರು ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಸಿ ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಮಿಷನರಿ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದರು ಶುರು ಮಾಡಿ ಓನ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ಲರಿಕಲ್ ವರ್ಕಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದರು ಬಾಕಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಲ್ದಂಗೆ ಮಾಡಿದರು ಅವರೇ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಲ್ದಂಗೆ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ಜ್ಯೋತಿಬಾಯಿ ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಪುಲೆ ಈ ಥರದ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಲವರನ್ನೆಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಾಕಿ ಮಿಷನರಿಗಳನ್ನು ಮಿಷನ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಅವ್ರು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡಿಸಿ ಇವ್ರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಎಜುಕೇಷನೇ ಕೊಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಹಿಂದೂಗಳು ನಾವು ಕೊಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿ
ಸಂಸ್ಕೃತ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವೊಂದು ಶಿಲ್ಪಶಾಸ್ತ್ರದ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಶನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಆ ಗ್ರಂಥಗಳ ಇದು ರಿಲೆವೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ನ ಪುಸ್ತಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಬಟ್ ದ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಇವಾಗ ಬ್ರೇಕ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಸೇರೋಣ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಬ್ರೇಕು ಹಾಂ ಹಾಂ ಹನ್ನೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ಸೇ